mi ha chiesto se vivessi da sola e se potesse venire a casa mia in meno di una giornata ho trovato una persona che mi, mi mantiene a vita ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video ragazzi e sì la persona che avete visto in copertina sono io cosa andremo a fare in questo video? in questo video penetrerò nella vita di eh, maschi eh, eterosessuali coreani e andrò a vedere come si approcciano al sesso femminile perché mi sono finto donna su Tinder Corea è legale questa cosa che ho fatto? probabilmente no però alla fine ho detto a tutte le persone con cui ho parlato che insomma cioè, era, stavo facendo un video su YouTube quindi alla fine dovrebbe essere ok Forse polizia! Premetto che non ho parlato uh, con nessuno per uh, più di tipo, 5 minuti. Anche perché comunque non è che c'era trippa per gatti. Direi di incominciare con il video perché c'è veramente troppa roba da dire. Cominciamo! Allora, come ho cominciato questo video? Chiaramente eh, da così non potevo eh, entrare e pretendere di far finta di essere una donna. Quindi sono partito dal, dal, dal problema principale, ovvero la peluria. E cominciamo dalle braccia. Guardate, ma che meraviglia. Ma che schifo, ragazzi, ma... Karen, per favore, fai un mosaico su questa scena orribile. Io non voglio regalarvi queste immagini. Ma che meraviglia. Che schifo. <ride> che schifo. Dopo essermi spelato ho anche approfittato delle skills del mio incredibile fidanzato che è un makeup artist un pochettino di trucco tanto poi ci pensa il filtro al resto ma io ho fidanzato makeup artist perché sto facendo io sta cosa e ho approfittato del fatto che avevo sia delle parrucche a casa ma anche dei vestiti della donna e dei tacchi non fate domande ciao mi chiamo Sandra Marchigiano vengo da New York sono contenta per fare sta sfilata Dopo che ho fatto il photoshoot, che ha avuto questi risultati più o meno, comunque non è che posso essere proprio convincentissimo, ecco. E quindi sono passato a Photoshop, ho usato delle applicazioni eh, per il cellulare che veramente sono, cioè io non lo so, io non mi fiderò più di quello che vedo su internet, veramente, perché mi hanno trasformato da così a così. Eh. Ma non può essere legale una roba del genere. Ho così fatto il mio profilo, è il seguente, Marika, 23 anni. Queste sono le tre foto che ho scelto. La mia descrizione è una ragazza di 24 a ah, 24, cioè ho scritto 23 sul profilo e 24 nella descrizione. Perfetto, ma nessuno si è accorto di niente. Che si gode la vita in Seoul in cerca di avventure. Mi sono fatto Tinder Gold. Prima di tutto, signor Tinder, se stai guardando, il prezzo di Tinder Gold è una cosa inaccettabile. Cioè, inaccettabile. Però ti permette di vedere direttamente chi ti ha messo like. Devo dire la verità, non mi sono in realtà fatto grandi aspettative perché nelle foto un pochino si capisce, secondo me, se vai a analizzare che sono uomo e invece ragazzi mi sbagliavo di gran grosso tempo pochi minuti e mi sono accorto della prima grandissima differenza dell'essere donna su tinder rispetto a essere uomo io quando usavo tinder io avevo mi ricordo sui 10 20 like al giorno 20 match al giorno 2522 2522 persone che mi hanno matchato Sono invincibile! Non sono mai stato così potente! Incominciamo dalla primissima persona che mi ha scritto E la prima cosa che mi dice è Sei proprio bellissima Tutto grazie Anche tu eh, complimenti per il fisico Perché questo tizio cioè, aveva tutte queste foto Lui in palestrato Incredibile E' incominciato qui il primo problema Perché quello che lui mi ha detto come, come prima cosa è ma sei molto alta, vero? E si vede che si è messo a analizzare un po' le mie foto e ha visto la mia proporzione probabilmente con le mani, non lo so. Cioè mi sono un po' preoccupato perché ho detto cacchio mi ha sgamato, mi ha sgamato. Così mi sono dovuto inventare una scusa e uh, ho detto che sono una modella. Una modella, quindi sono molto alta, ho queste manone perché sono una modella. Ed è poi il lavoro che ho detto di fare a praticamente poi tutti gli altri. Continuo questa conversazione con questo ragazzo e gli ho chiesto appunto se fosse mai stato in Italia. Mi ha detto di no, che ci voleva andare e poi aggiunge queste parole eh, incredibili Ferrari, Lamborghini, Panada 
ho dovuto cercare su internet e ho scoperto che appunto un cibo sardo uh, così però ma, cioè Ferrari Lamborghini parla cioè, con tutto il rispetto per i sardi il sardo è sicuramente buonissimo specifico ecco specifico è che mi è venuta in mente una cosa ho detto proviamo a vedere come reagisce se um, io gli dico che studio una cosa difficile tipo legge gli dico appunto che oltre a fare la, la modella studio legge e lui mi fa ma non è possibile sei un'impostrice Postrice. Al che io credevo si, si riferisse al fatto che mi avesse sgamato, cioè, e invece no, si riferiva al fatto che secondo lui era impossibile che io fossi bella e anche intelligente, un po' sempre il solito ragionamento che abbiamo anche fatto quando abbiamo fatto la reaction a Singles Inferno. Chiudo conversazione con questo ragazzo e comincio con questo altro, anche lui sempre palestrato, insomma tantissimi palestrati devo dire su Tinder Corea e soprattutto tantissime persone che fanno le body profile pictures, come si dice? in italiano quando vai in studio a farti le foto professionali tu, tutto alleato così tantissime persone questo ragazzo la prima cosa che mi chiede quando uh, gli, gli dico che sono italiana è sei di Roma? io gli rispondo no sono di piove di sacco conosci? volevo vedere se eh, rispondessero onestamente perché chi è che conosce piove di sacco con tutto il rispetto per i piove sacchiani e lui mi risponde ne ho sentito parlare falso Falso! Scrive, usciamo stasera, ti aspetto, non importa, a, a, anche tardissimo va bene, chissà cosa vuoi fare. E quindi ho deciso di chiudere la conversazione anche con lui. Mi sono divertito molto a insomma, chiedere informazioni sull'Italia alle persone che mi eh, scrivevano. Mi è rimasto molto impresso questo ragazzo a cui ho chiesto la ricetta della carbonara e lui mi, mi, mi risponde uovo, con l'h la, con però, uovo, niente crema, italian style, che ho detto ma incredibile, no? questo sta veramente la ricetta della carbonara originale, ma sono uova, no? Ci sono anche altri ingredienti, no? E lui aggiunge, certo, formaggio, con la P, però vabbè, formaggio, insomma, generico, e poi il dado, il dado, la carbonara con il dado. Passa qualche ora, i like aumentano, comincio a non notare delle somiglianze in tantissimi profili. Ho visto che la cosa più comune era questo test, che indica delle percentuali, è che io sono andato a, a leggerle, daddy, mommy, little, dominant, master, mistress, a che ho capito, ho detto va bene, perfetto, un test che ti indica le preferenze sessuose, diciamo, quindi così tu sai già a cosa vai incontro. Devo dire che i profili coreani sono o estremamente dettagliati, cioè un pippone di 90 pagine che ti spiega non solo quanto è alto, quanti anni ha, quanto pesa il suo fisico, cioè esattamente quanto, quanti muscoli ha, eh, quanto ce l'ha lungo pure, vabbè, ce l'ha lungo. Un pippone così per una persona che vuole una botta e via. O robe così, oppure lui che tipo scrive mi piace l'oceano. Oppure gente che non scrive proprio niente e dice solamente i miei interessi sono viaggiare e i film. E tu dici ma che bello, ma quindi ora lui mi scrive e parleremo, non so, del suo ultimo viaggio o insomma mi considera qualche film. Esattamente dopo quattro frasi che ci siamo scambiati mi ha chiesto se vivessi da sola e se potesse venire a casa mia. Quindi insomma eh, ci crediamo tutti che vuoi parlare di viaggi e di film su Tinder. Ma andiamo avanti con altre conversazioni super interessanti quali Ciao Marika, eh, come stai? Io faccio bene, sto andando a casa, lui si preoccupa, dice Ma Marika hai mangiato oggi qualcosa? No guarda non ho mangiato niente tutto il giorno, forse mangerò a, a cena, forse. E lui mi risponde complimenti, brava. Sei troppo grasso, Robert. Come sarebbe? Sei grasso. È questo che volevi dire? Andiamo avanti con altra gente che mi scrive e sul profilo di questo ragazzo c'è scritto Sono alto 1,84 m, sono divertente, sono gentile, sono bello e ho un bel fisico. Mm, forse hai, hai dimenticato di scrivere che sei umile. Stavo quasi per dimenticare, c'è tantissima gente che in questo periodo come ecco, fotoprofilo ha la lista dei suoi tamponi <ride> negativi. E ora il gran finale, eh, c'è una categoria che ho scoperto su Tinder Corea, ragazzi se mettono la foto dalla loro macchina costosa o eh, insomma fanno vedere che hanno i soldi, sono sugar daddy, mi chiede cosa faccio, io gli dico sono modella e lui mi risponde che è un avvocato e lui già la prima cosa che mi dice è andiamo insieme a fare shopping e a farci una passeggiata quando riesci. 
Mi sa fare shopping, vuol dire che mi, mi paga lo shopping incredibile ragazzi Onestamente amo le ragazze italiane Alcune delle mie ex erano italiane Alcune delle sue ex, ma quante ragazze ci ha avuto questo? Sono stato a Milano 15 volte Cosa ti è piaciuto di Milano? E lui espresso, vino, grappa, la grappa Beh, in fatto di grappa è facile essere fedele alla bocchino E poi dice anche che vuole introdurmi al, al suo lifestyle Ai suoi um, sogni, ai suoi hobby Cioè quindi vuole farmi vivere a me il suo lifestyle ragazzi In meno di una giornata ho trovato una persona che mi, mi mantiene a vita e direi che per oggi ci fermiamo qui, nel senso che chiaramente ho parlato con un sacco di persone ma mi sembra di stare qui a parlare da ore e Karen non penso apprezzerà tutto questo lavoro. Se vi è piaciuto questo video magari faccio una seconda parte o magari lo faccio diventare una serie così almeno capiamo bene come tentano di conquistarmi i coreani. Eh, è proprio diverso, cioè il modo in cui si approcciano i coreani a me insomma da, da uomo eh, rispetto a una donna. Sicuramente le straniere piacciono a, a, ai coreani. Ho capito che se una persona ha come foto profilo o video profilo addirittura lui a petto nudo eh, oleato che si tocca probabilmente non sta cercando l'amore della sua vita. La maggior parte dei ragazzi dopo una frase o due subito mi chiedeva se volessi sbarabellare con loro. Subito! Non lo so però anche se ti interessa solo l'aspetto fisico boh mi sono sentito molto non dico offeso però ma chiedi come stai cioè è proprio una, una, una questione di capito maniere non so ecco se avrebbero trattato una coreana così non so vorrei fare anche questo esperimento però da coreana per vedere se cambia l'approccio con, con le coreane ecco questo è tutto per questo video vi ringrazio insomma spero vi sia eh, piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video pizza carbonara ciao